বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আজকে আমরা অনার্স থার্ড ইয়ারের ডিফারেনশিয়াল জিওমেট্রি অর্থাৎ অন্তরক জ্যামিতি এই সাবজেক্টের খুবই গুরুত্বপূর্ণ চ্যাপ্টার অর্থাৎ স্পেসে বক্ররেখা সমূহ এই অধ্যায় থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ম্যাথ সলভ করতে যাচ্ছি যে ম্যাথটা হচ্ছে আমার সাজেশনের একুশের এক নম্বর ম্যাথ ম্যাথটা এরকম বলতেছে যে এক্স ইকোয়াল টু থ্রি এস মাইনাস এক্স কিউব ওয়াই ইকোয়াল টু থ্রি এস স্কোয়ার আর জেড ইকোয়াল টু থ্রি এস প্লাস এস কিউব বক্ররেখার এটা একটা হচ্ছে বক্ররেখা অর্থাৎ এক্স ওয়াই জেড দ্বারা একটা বক্ররেখা বোঝাচ্ছে এই বক্ররেখার বক্রতা আর পেয়াস নির্ণয় করতে বলছে যেটা ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির অধীনে দুই হাজার সতেরো সাল ষোলো সালে সর্বশেষ চলে এসছে তো এই ম্যাথটা আমরা যদি সলভ করতে যাই তাহলে বক্রতা কি আর পেয়াস কি এইটা সম্পর্কে আমাদের ভালো ধারণা থাকতে হবে অর্থাৎ বক্রতা আর পেয়াসের সূত্র আমাদের জানতে হবে তো সেই সূত্রটাই আমরা আগে একটু লিখে নেই যে বক্রতার সূত্র বক্রতা বক্রতাকে আমরা কাপ্পা দ্বারা প্রকাশ করে থাকি আর বক্রতা কাপ্পা ইকোস টু আমরা কী জানি সেটা একটু আমাদের আগে লিখে রাখতে হবে এখানে যেহেতু আমরা এক্স ওয়াই জেড এটাকে আমরা যদি এক্স দ্বারা প্রকাশ করে থাকি এক্স ওয়াই জেডকে যদি আমি এইভাবে ক্যাপিটাল এক্স দ্বারা যদি আমি প্রকাশ করে থাকি যে ক্যাপিটাল এক্স ইকোয়াল এক্স কমা ওয়াই কমা জেড এরকম আকারে যদি প্রকাশ করে থাকি তাহলে সেক্ষেত্রে বক্রতা হয়ে যাবে বক্রতা কাপ্পা ইকোয়াস টু এক্স ডাবল প্রাইম এর মডুলাস এক্স ডাবল প্রাইম এর মডুলাসটাই হচ্ছে বক্রতা আর পেঁয়াজ হবে পেঁয়াজ পেঁয়াজকে আমরা টাউ দ্বারা প্রকাশ করে থাকি পেঁয়াজ টাউ ইকোয়াস টু হয়ে যাবে এই ক্ষেত্রে এক্স প্রাইম এক্স ডাবল প্রাইম এক্স ট্রিপল প্রাইম অবভিয়াসলি এগুলো ভেক্টর চিহ্ন হবে সরি এখানে ডাবল প্রাইম আছে আর থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে ক্লোজ থাকবে আর নিচে হচ্ছে এক্স ডাবল প্রাইম এর মডুলাসের ওপর হোল স্কেয়ার অর্থাৎ পেঁয়াজ টাউ ইকোয়াস টু লেখা যাবে এক্স প্রাইম এক্স ডাবল প্রাইম এক্স ট্রিপল প্রাইম থার্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ আর নিচে হচ্ছে এক্স ডাবল প্রাইম এর মডুলাসের ওপর এ স্কোয়ার আর বক্রতা হচ্ছে কাপ্পা ইকোয়াস টু এক্স ডাবল প্রাইম এর মডুলাস ওকে তো এইটুকু যদি আমরা জেনে থাকি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে ডাবল প্রাইম কি আর একটা প্রাইম কি তো ডাবল প্রাইম মানে দুইবার ডিফারেন্সিয়েট বুঝবে এই আর কি তো প্রথমে তাহলে আমরা প্রদত্ত বক্ররেখার সমীকরণটা লিখে নিই ওকে তাহলে বক্রতার প্রদত্ত বক্ররেখার সমীকরণ তাহলে কী হবে আমি বক্ররেখার সমীকরণটাকে এক্স ক্যাপিটাল এক্স ভেক্টর দ্বারা আমি প্রকাশ করলাম এক্স ইকোয়াস টু তাহলে হবে এক্স কমা ওয়াই কমা জেড অর্থাৎ এগুলোর মান অর্থাৎ থ্রি এস মাইনাস এক্স এস কিউব কমা থ্রি এস এস স্কোয়ার কমা থ্রি এস প্লাস এস কিউব ওকে এটা অবভিয়াসলি একটা প্রাইকেটের মধ্যে রাখবো আচ্ছা এখানে আমি আর একটা কথা বলিনি যদি আমরা এক্স এক্স দ্বারা আর কি এই বক্ররেখাটাকে চিহ্নিত করি তাহলে আমাদের বক্রতা আর পেঁয়াজ হবে এরকম সূত্র আর যদি আমরা আর দ্বারা প্রকাশ করে থাকি আর এর ক্ষেত্রে কিন্তু এক্স দ্বারা প্রকাশ করার কারণে এখানে এক্স প্রাইম এক্স ডাবল প্রাইম এক্স ট্রিপল প্রাইম আসবে আর আর দ্বারা যখন আমরা প্রকাশ করবো তখন আর বিন্দু আসবে তখন আর বিন্দু এর ক্ষেত্রে বক্রতার বক্রতাটা হয়ে যাবে বক্রতা কাপ্পা ইকোয়াস টু হয়ে যাবে আমাদের আর বিন্দু ক্রস আর ডাবল বিন্দু ভেক্টর এর মডুলাস আর নিচে হচ্ছে আর বিন্দু ভেক্টর এর মডুলাসের ওপর কিউব এটা হচ্ছে আমাদের বক্রতা আর প্যাস প্যাসটা হয়ে যাবে ওই আর আরের ক্ষেত্রে প্যাস হয়ে যাবে আমাদের এরকম যে প্যাসের সূত্রটা হচ্ছে আর বিন্দু আর ডাবল বিন্দু আর ট্রিপল বিন্দু তার ব্র্যাকেটের মধ্যে ক্লোজ আর নিচে হচ্ছে আর বিন্দু ক্লোজ আর ডাবল বিন্দু এর মডুলাসের ওপর স্কোয়ার তো এইভাবে আমাদের একটু লক্ষ্য রেখে কাজ করতে হবে যে কখন আমরা এক্স প্রাইম নিয়ে আসতেছি প্রাইম নিয়ে আসলে আমরা বক্রতার পেঁয়াজ এটা পাবো আর যদি আমরা বিন্দু নিয়ে আসি আর দ্বারা প্রকাশ করব তখন আমাদের বক্রতা এটা আর পেঁয়াজের সূত্র হবে এটা আশা করি আমরা বুঝতে পারছি এখন আমরা এই দিকে আসব এখন এটাকে আমরা সলভ করব এখন যেহেতু আমাদের এক্স প্রাইম এক্স প্রাইম আর এক্স ডাবল প্রাইম আমাদের লাগতেছে একই সাথে এক্স ট্রিপল প্রাইম লাগতেছে সেক্ষেত্রে আমরা তিনবার অন্তরীকরণ করব ওকে তো তিনবার যদি আমরা অন্তরীকরণ করি তাহলে অতএব এক্স প্রাইম একবার আমরা অন্তরীকরণ করি এক্স প্রাইম মানে হচ্ছে এখানে এস এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েট বোঝাবে তাহলে এস এর সাপেক্ষে করলে এখানে থ্রি মাইনাস পাওয়ারটা সামনে আসবে পাওয়ার থেকে কমবে তার মানে থ্রি এস স্কোয়ার আর এখানে তাহলে তিন দু কোনো সিক্স এস কমা এখানে তাহলে আসবে থ্রি প্লাস থ্রি এস এ স্কোয়ার ওকে এতটুকু আশা করি বুঝতে পারছি এরপরে এক্স ডাবল প্রাইমটাও আমরা বের করে নিই এক্স ডাবল প্রাইম তাহলে কী হবে এটা তো ধ্রুবক হয়ে যাচ্ছে তাহলে তিন দুখানো ছয় মাইনাস সিক্স এস কমা এখানে শুধু সিক্স কমা এখানে তাহলে প্লাস সিক্স এস ওকে এতটুকু একই সাথে আমরা এক্স ট্রিপল প্রাইমের মানটাও আমরা বের করে নিব ট্রিপল প্রাইম যদি আমরা বের করি এখানে কিন্তু মাইনাস আছে তাহলে এখানে মাইনাস সিক্স কমা এটা জিরো হয়ে যাবে আর এটা হয়ে যাবে প্লাস সিক্স ওকে তো এ
বক্রতা কাপ্পা ইকুয়ালস টু কি জানে x ডাবল প্রাইম ভেক্টর এর মডুলাস ওকে x ডাবল প্রাইম ভেক্টর এর মডুলাস আমরা কিভাবে বের করব ওকে রুট ওভার x এর উপর স্কয়ার y এর উপর স্কয়ার z এর উপর স্কয়ার তার মানে মাইনাস 6 তার উপর স্কয়ার 6 এস স্কয়ার প্লাস 6 এস স্কয়ার প্লাস 6 এস তার উপর স্কয়ার ওকে এগুলো আমরা শিখছি এর আগে তো এখানে মাইনাস এর উপর স্কয়ার থাকার মানে প্লাস হয়ে যাবে 636 এস স্কয়ার প্লাস এখানে 36 প্লাস এখানে 36 এস স্কয়ার ওকে এতটুকু আশা করি বুঝতে পারছি এরপরে ওকে এখানে যদি আমরা 36 এস স্কয়ার 36 এস স্কয়ার আছে দুটো যদি আমি আর একত্র করি তাহলে কি হবে আচ্ছা 36 টাকে আমি সামনে লিখলাম আর 3632 এস স্কয়ার ওকে এখানে যদি আমি ভিতরে 36 কমন 1 प्लास 2 एस स्क्वायर तो ये तो टू कोई होता है हमारे बकरोता ये तो होता है हमारे बकरोतार फलाफल आशा करें हम ये तो टू को बुझते पड़ सी एर पढ़े हम राज बो हम रा एर पढ़े पैस नहीं नहीं करो तो आवार तो हले ऐसी पैसेर क्षेत्र हम राज बो आवार पैसेर क्षेत्र हम रा जानी पहले में हमारे एक्स তারপরে নিচে আমাদের x ডাবল প্রাইম এর মডুলাস এর স্কয়ার তো ওটা আমরা x ডাবল প্রাইম এর মডুলাস বের করছি তারপর স্কয়ার আমরা করতে পারবো সমস্যা নেই এখন মুখ্য হচ্ছে এটা এই মানটা আমরা বের করব এখন তো কিভাবে বের করব চলুন তো আবার আমরা এখন লিখে দেব x প্রাইম x ডাবল প্রাইম x ট্রিপল প্রাইম ভেক্টর তাকে আমরা থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে রাখলাম যখন আমরা থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে রাখি তখন আমরা কিভাবে ক্যালকুলেশনটা করি এখানে obviously এই নির্ণায়কের একটা মান দেব x প্রাইম এর মানগুলো আমরা এখানে লিখে দেব x প্রাইম আমরা পাইছিলাম 3 माइनस 3s स्क्वायर तार पर 6s तार पर पैसे लाऊंगा 3 प्लस 3s स्क्वायर ओके ये था सब मदर x प्राइम x डबल प्राइम हम लोग पैसे लाऊंगा माइनस 6s हम लोग गैप गैप कर रखो ये था x ये था y और ये था z जानो माइनस 6x ये था जो 6 ये था जो हमारे प्लस 6x ओके और x डबल प्राइम में मानता हूँ कि वो लगभग माइनस 6 से তারে নির্ণয়ক ওকে এখন আমরা এতটুকু আমরা ক্যালকুলেশন করব তো ক্যালকুলেশনটা আমরা তো পারবো আশা করা যায় প্রথমে যদি আমি এই বরাবর আচ্ছা 3 माइनस 3s স্কয়ার যদি আমি নিয়ে নেই তাহলে এখানে থাকবে আমাদের এই বরাবর সারি কলাম বাদ তাহলে এটা এটা গুণ তার মানে 636 তাহলে এই বরাবর সারি কলাম বাদ তাহলে -6s আর 6 গুণ করলে আসছে -36s সূত্রের মাইনাস এটা 6s আর -6 গুণ যদি করি তাহলে -a -a +6636s ওকে এরপরে যদি আমি এবার +3 3s স্কয়ার অর্থাৎ এই এই মানটা নেই তাহলে এই বরাবর সারি কলাম বাদ দিলে এখানে আমাদের -6s আর 0 গুণ করলে আমাদের 0 সূত্রের মাইনাস আর এখান 6 माइनस 6 আর 6 যদি গুণ করি সূত্রের মাইনাস আর এখানকার মাইনাস 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 প্লাস 636 ওকে এখন এটা যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা এরকম ফলাফল পাবো এখানে আমরা ক্যালকুলেশন করলে পাইতেছি আমরা 36 আর 3 গুণ করলে 108 माइनस 36 আর 3 গুণ করলে 108 তার সাথে s স্কয়ার ওকে মাইনাস এখানে এখন এখানে 36 আর 0 যোগ করলে 36 36 এর সাথে এটা যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে হবে 108 108 প্লাস 36 আর 3s স্কয়ার গুণ করলে 108 স্কয়ার 108 s স্কয়ার ওকে এখানে -108s স্কয়ার আর এখানকার +108s স্কয়ার কাটা যাচ্ছে তাহলে থাকতেছে এটা হচ্ছে আমাদের এই যে এই মানটা আমরা বের করলাম এখন আমরা এই বক্রতার যে আমরা প্যাসেজ যে সূত্রটা জানি সেই সূত্রটাতে আসব তো এরপরে আমরা আসতেছি তো আবার আমরা জানি আবার আমরা জানি কারণ এর আগে আমরা লিখছিলাম একবার আমরা জানি তাই আবার আমরা জানি আবার আমরা জানি প্যাস প্যাস টাউ ইকুয়ালস টু আমরা কি লিখতে পারি x প্রাইম x ডাবল প্রাইম x ট্রিপল প্রাইম অবশ্যই এগুলো ভেক্টর চিহ্ন হবে সেটা থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে থাকবে আর নিচে আছে x ডাবল প্রাইম এর মডুলাস সরি থার্ড ব্র্যাকেট না মডুলাস তার উপর a স্কয়ার এটা হচ্ছে আমাদের প্যাসের সূত্র ওকে আমি একটু এইদিকে লিখে আমার হিসাবের সুবিধার্থে এটার মান আমরা পেলাম উপরের মানটা পেলাম আমরা 216 একটু আগে আর নিচে আমরা x ডাবল প্রাইম এর মডুলাস আমরা মান পাইছিলাম x ডাবল প্রাইম এর মডুলাসের মান আমরা ওই বক্রতার ক্ষেত্রে পাইছিলাম 
वन प्लस टू एस स्कोर तरह जेहतु मडुलस ओपर स्कोर तक ये स्कोयर दिए दिल ओके यतटूक आशा कर बुझते इरपर ऊपर दुशत षोलो आसे नीचे हमें जो स्कोयर जो क्ज कर दी छय छत्तीस तरह रोडार स्कोर काटा गया वन प्लस टू एस स्कोयर ओके यतटूक आशा कर बुझते एम ऊपर नीचे जो काटाटी करी छत्तीस दुश षोलो के काटले ऊपर पा छय तमें ऊपर आस्ते आस्ते आते छय और नीचे आस्ते आस्ते वन प्लस टू एस स्कोयर यटाई हमारे पैस निर्णय पैस तो हमारे एखे पैस और वक्रत निर्णय करते बोलो सेटाई हमें कांखित फलाफल बेर कर लशा करी हमें बुझते जी एर पर कारो कौ को बुझते समस्या होवश्य कमेंट कर जाना धन्यवाद सबाई के भलो थकबें साथ ही थकूँ